ধন্যবাদ আমাকে আমার কাছে একটা গান শুনতে চাইছে আমাদের যারা প্রশাসনের কর্মকর্তারা অনেকেই আসছেন ঢাকা থেকে আসছেন আমাকে বলছে মায়ের গানটা শুনতে চাইছেন অনেকেই আচ্ছা যেহেতু আমি একটা এই নরম গানই গাই মায়ের গান মায়ের কান্দ যাব জীব দুই চার মাস বোনের কান্দন রে বাড়িতে তো খাওয়া দাওয়ার অভাব নাই খাওয়া দাওয়ার অভাব নিজে তো টাকা পয়সা যা কামাই ভালোই খাওয়া দাওয়া করি ভালোই খাওয়া দাওয়া আবার অনেকেই ভালোবেসে অনেক কিছু দেয় ভালোবেসে অনেক কিছু দেয় সবাই খাই মোটা তাজা হই অনেক সময় খাইতে চাই না যে বেশি মোটা হয়ে যায় কিন্তু আমার মাকে আপনারা দেখছেন আমার মাকে আপনারা উনি কিন্তু মোটা হয় না উনি কিন্তু মোটা হয় না বলি মা তুমি খাও না কয় খাই তো আমি তোমার চাইতে বেশি খাই তোমার চাইতে বেশি খাই তো তোমার শরীর এরকম হয়ে যায় কেন শুকায় যায় এক সময় ভাবি যেই যে এখনো আমি তিনবার মনোনয়ন পাইলাম তিনবার এমপি হইলাম এখনো আমি গ্রামগঞ্জে প্রতিটি জেলায় জেলায় প্রত্যেকটা জায়গায় যাই আনাচে কানাচে যাই আমি গান করি কারণ আমার মূল পেশা তো এটাই এমপি হয়েছি রাজনীতি করি যাই করি ওইটা আমার পেশা না বরং গানের পয়সা দিয়ে আমি রাজনীতি করি বিভিন্ন জেলায় আমি যখন যাই আমার আসতে আসতে প্রায় সময় রাত তিনটা চারটা পাঁচটা ভোর হয়ে যায় সকাল হয়ে যায় আসতে আসতে বাড়িতে বাড়ি ভরা মানুষ সকালবেলা যখন গেটে আসি কলিংটা চাপতে থাকি মা না থাকলে সেদিন আর আধা ঘন্টা এক ঘন্টায় আমার ঘর থেকে কেউ খুলতে আসে না আর যেদিন মা বাসায় থাকে যদি বাড়িতে না বাড়িতে না থাকে বাসায় থাকে ঢাকায় আমার আর কলিং চাপতে হয় না ওই বাড়িতে গেলে গাড়ির হরণটা পাইলেই দেখি মা দাঁড়ায় আছে মা তুমি রাত তিনটা বাজে ঘুমাও নাই বলে তুমি কত দূরে কোথায় গেছো আর আমি আমার তো ঘুম আসতে চাইছিলাম শুয়েছিলাম কিন্তু ঘুম তো আসে না মা ঘুমায় না সবাই কিন্তু ঘুমায় যে কারণে আমার কাছে মনে হয় যে মা আসলে খাইলেও মনে হয় আমার গায়ে যেমন লাগে আমার মায়ের গায়ে ওরকম লাগে না মায়ের মতো দরদি নাই মা বাবার মনে যারা কষ্ট দিয়ে রোজা করেন নামাজ করেন হজ করতে যান যা কাঁদেন যা খুশি করেন কোনো কিছুই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না যদি মা বাবার মনের মধ্যে কষ্ট দিয়ে থাকেন আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে একটা অনুরোধ সবার প্রতি যদি কোনো মানুষ মায়ের মনে বাবার মনে বেঁচে থাকতে কষ্ট দেন আজকের এই প্রোগ্রাম থেকে যায়া তাদের পা ধরে ক্ষমা চেয়ে আপনারা এই ভুলটা থেকে অন্তত মাপ চেয়ে নেবেন না হলে আল্লাহ বলে আমি ওই মানুষকে ক্ষমা করব না আল্লাহ রাসুল বলেছেন আমি আমার জীবনে সমস্ত এবাদত বন্দিগি করেছি কোনোটা বাকি রাখি নাই শুধু দুইটা এবাদত আমি আমার জীবনে করতে পারি নাই সেটা হলো মা এবং বাবার খেদমত কেন আমার বাবা আমার মায়ের গর্ভে যখন আমি ছিলাম আমার বাবা তখনই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন আমি যখন শিশু নবী তখনই আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন তাই আমি মাতা পিতার খেদমত করি নাই করতে পারি নাই আমার উম্মত যারা তারা মাতা পিতার খেদমত না করে কেউ তোমরা কবরে 